क्वेश्चन है इच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स साइड इन द रेशियो फोर रेशियो थ्री इफ द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि इच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका सारा साइड 21 मीटर है ठीक है एवरी साइड 21 मीटर और उसी से लगा हुआ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ठीक है उसी से सटा हुआ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका साइड जो है लेंथ और ब्रेथ फोर और थ्री के रेशियो में यानी कि लो लेंथ अगर फोर है तो ब्रेथ ही चौड़ाई जो है थ्री है और अगर दोनों फील्ड का स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों का पेरीमीटर सेम है तो पता कीजिए कि रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है यानी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या है ठीक है तो पहले हम लोग को क्या पता है कि स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगल फील्ड दोनों का पेरीमीटर सेम है लेकिन रेक्टेंगल का डायमेंशन पता नहीं है तो स्क्वायर फील्ड का पता है तो स्क्वायर फील्ड से हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे वही पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का ठीक है तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर फील्ड का फोर इंटू साइड होता है होता है ना फोर इंटू साइड तो इक्वल टू फोर इंटू साइड साइड का वैल्यू यहाँ पर दिया इसका साइड है ट्वेंटी वन मीटर फोर इंटू ट्वेंटी वन कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा एट्टी फोर मीटर एट्टी फोर मीटर हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर क्योंकि दोनों का तो सेम है तो वो हो गया अब इसका डायमेंशन जो है फोर और थ्री के रेशियो में है और पता करना है कि डायमेंशन क्या है तो मान लीजिए कि इसका डायमेंशन एक से है तो लिखेंगे लेट डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स मान लिया कि रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन एक से है तो एक से हो गया तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा फिर लेंथ जो है फोर के रेशियो में है तो लेंथ हो जाएगा फोर एक्स एंड ब्रेथ जो है ब्रेथ जो है वो थ्री के रेशियो में है तो ब्रेथ हो जाएगा थ्री एक्स लेंथ हो गया फोर एक्स और ब्रेथ हो गया थ्री एक्स अब एक चीज़ देखिए पता है कि लेंथ ऑफ अ स्क्वायर जो है लेंथ ऑफ पेरीमी रेक्टेंगल दोनों का बराबर है तो लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पर लिखेंगे देर फोर लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ नहीं पेरीमीटर है पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों का पेरीमीटर आपस में बराबर है तो आगे देखिए पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होगा अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है इसका पेरीमीटर होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ तो इसका पेरीमीटर हमको पता है ऑलरेडी पहले से क्योंकि जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतना ही रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा तो यहाँ पर हो गया टू इंटू लेंथ लेंथ कितना है इसका तो लेंथ फोर एक्स था तो लेंथ हो गया फोर एक्स प्लस ब्रेथ कितना है थ्री है हो गया थ्री एक्स इक्वल टू इसका पेरीमीटर पता है जितना स्क्वायर का होगा उतना ही इसका भी होगा तो एट्टी इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा एट्टी इक्वल टू टू इंटू फोर एक्स प्लस थ्री एक्स फोर प्लस थ्री करेंगे सेवन एक्स होता है सेवन एक्स इक्वल टू एट्टी फोर सेवन टू जा करेंगे फोर्टीन एक्स हो गया फोर्टीन एक्स इक्वल टू एट्टी फोर आ गया अब देखिए फोर्टीन एक्स का वैल्यू आ गया एट्टी फोर अब एक्स का वैल्यू क्या होगा तो ये एट्टी फोर डिवाइडेड बाई फोर्टीन हो जाएगा है ना मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे फोर्टीन से तो एट्टी फोर यहाँ पर कट हो रहा है सिक्स टाइम्स तो एक्स का वैल्यू आ गया सिक्स एक्स का वैल्यू आ गया सिक्स अब इसका डायमेंशन पता करेंगे लेंथ क्या था और ब्रेथ क्या था तो नीचे लिखेंगे देर फोर लेंथ लेंथ कितना होगा लेंथ जो था उसको हम लोग मान लिया था फोर एक्स 
फोर एक्स इक्वल टू फोर इंटू एक्स का वैल्यू आ गया सिक्स कितना होगा सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर मीटर और ब्रेथ कितना होगा ब्रेथ को मान लिया था थ्री एक्स थ्री एक्स इक्वल टू थ्री इंटू एक्स का वैल्यू सिक्स सिक्स थ्री जो एटीन ठीक है एटीन मीटर लेंथ हो गया ट्वेंटी फोर मीटर और ब्रेथ हो गया एटीन मीटर हो गया आंसर ठीक है यही हो गया आंसर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए थैंक यू